നമ്മള് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പണ്ട് ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അയാളുടെ തലയിൽ ഒരു ആപ്പിൾ വന്ന് വീണതും അങ്ങനെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വന്നു മുകളിലേക്ക് പോയില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കഥ എന്തായാലും ആ കഥ സത്യമാണോ സാങ്കല്പികമാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ തുടങ്ങി വെച്ച ആ ചിന്തകൾ അതിനെ തുടർന്ന് ഗ്രാവിറ്റേഷനിലും ഫിസിക്സിലും സയൻസിലും ഉണ്ടായ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഇന്ന് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പേസിലേക്ക് ടൂർ പോകുന്നതിലേക്കാണ് സ്പേസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എലോൺ മസ്കിൻ്റെ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഗ്രാവിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞു എവരി ടു ബോഡീസ് എവരി ടു ബോഡീസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ആർ ഇൻ മ്യൂച്വൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വസ്തുക്കൾ എടുത്താൽ ഇപ്പൊ എന്നെ എടുക്കാം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുക ഞാനും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗാലക്സിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റിയോയിഡ് ആ മെറ്റീരിയലും ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കിണറ്റിലെ തൊട്ടിയും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഏത് രണ്ട് ബോഡി എടുത്താലും ആ ബോഡിക്കിടയിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞ നിയമത്തിന് അദ്ദേഹം മാത്തമാറ്റിക്കലി കൂടി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആ ലോ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബോഡികൾ ഒരു ബോഡി എം വൺ മറ്റൊരു ബോഡി എം ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡി എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് രണ്ട് ബോഡികൾ ഒന്നാമത്തെ ബോഡിയുടെ മാസ് എം വൺ രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയുടെ മാസ് എം ടു അവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡി എന്ന് വിളിക്കുക ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവർക്കിടയിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതാം ആദ്യം എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസസ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മാസിൻ്റെയും എം ടു എന്ന് പറയുന്ന മാസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ കുട്ടികളെ എം വൺ ഇൻ ടു എം ടു അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു എന്തായിരിക്കും എം വൺ ഇൻ ടു എം ടു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡി ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുക ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇതിന് മുമ്പ് പല ക്ലാസ്സുകളിലും പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി വന്നപ്പോൾ ആ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ജി പ്രപ്പോഷണാലിറ്റിയെ മാറ്റി ഉപയോഗിച്ച കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ജി
constant then universal gravitational constant ee law ariyapadunnathu ee equation serth ariyapaduna pera newton de universal law of gravitation valare pradhana petta equation aanu ee equation ubhayogichu namukku problems padikkanundu ee capital g ede value ariyanam g ede value is equal to 6.67 into 10 raise to minus 11 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്ക